हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാറുണ്ട് ഗൈസ് അതിനുമുമ്പ് ഇന്ന് എനിക്കൊരു വളരെ വളരെ ബിസി ഡേ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലൈഫാണ് അതായത് കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം കടന്നു പോണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം ഗായസ് ഇന്ന് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഹലോവിൻ ഡേ ആണ് അപ്പം കുറേ പ്രേതങ്ങളെയും ഭൂതങ്ങളെയും പ്രത്യേകം ജീവികളെയും കോളേജിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് കോളേജിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ ഓടിയേൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാനഡയിൽ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടണത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് പിന്നെ ലേറ്റ് കമ്മിങ് പിന്നെ ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് കമ്മിങ്ങിലാണ് പന്നിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റ് കമ്മിങ് ആവും നമ്മുടെ മാർക്ക് പോവും ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ് ആണ് അത് കുറച്ച് സീനാണ് ലേറ്റ് വന്നാൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഓൺ ദ ടൈമാണ് അപ്പോൾ കായ്സ് ക്ലാസ് കണ്ടു കാണാം ബബായ് നമ്മുടെ മാത്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നരക്കാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മാത്സിന് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സക്സസ് ഫെസിലിറ്റീസ് സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാനഡയിലെ എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ കാനഡ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജെക്റ്റിന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല മാർക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് ഫെസിലിറ്റീസിന് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ഹെൽപ്പാണ് അവർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പത്തരക്ക് ഞാൻ അവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പത്തരക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്ന് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പത്തരക്ക് അവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നരക്ക് എനിക്ക് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് മണി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോഫി പിടിച്ചിട്ട് വരാം വാ ഐസ് കോഫി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കോഫി പിടിക്കാം സത്യം പറഞ്ഞ കൈസ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആ റൂം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് റൂമിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാം അത് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളേജിലുള്ള എല്ലാ റൂംസിനും ഓരോ നമ്പറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന റൂമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെം സെമസ്റ്റർ ഈ സെമസ്റ്റർ മൊത്തം റൂമെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞാൻ റൂമ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് സംസാരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ടുത്ത് പോയത് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഗൈസ് എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്യൂട്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണോട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം ഗായ്സ് നമുക്ക് പതിനൊന്നര തൊട്ട് രണ്ടര വരെയും ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടക്കി വെച്ച് ഇറങ്ങും ബ്രേക്കിൽ ഇറങ്ങും ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടക്കാം ഇ 
ഇതാണ് ഗായ്സ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ചങ്ക കൂട്ടുകാരന്മാർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുള്ള ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരും ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഗായ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാനഡീൻസ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറേ പേര് ആൾക്കാർ പഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ് ടൈം ആകണുള്ളു അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാണാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് നമ്മുടെ പതിനാറ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നര തൊട്ട് രണ്ടര വരെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നരയേ പേർ ഇറങ്ങി അതായത് ടീച്ചറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാനഡയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ ക്ലാസ് കയറിയില്ല അവരൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസിന് മാർക്കൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം പക്ഷേ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് എങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല മഴ കുറയും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആകെ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് മഴയാണെങ്കിൽ നിൽക്കണില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുടയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരുടെയും കുട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ മസ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കുട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മറക്കരുത് ജോ ഇൻ കാനഡ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ നേടാൻ ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം കുട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് മഴയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനാണെങ്കിൽ പോകാനാണ് ഞാൻ ബസ് നോക്കിയപ്പോൾ ബസ്സും ഇല്ല ആകെ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാനാണ് എങ്ങനെയിലൊക്കെ എത്തണം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് മഴ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പോയി വന്നിട്ട് വേണം ഏ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ രാത്രി വീട്ടിലെത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് സൈക്കിളിലാണ് മഴയത്ത് കുടയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാനഡയിൽ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സൈക്കിള് ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കയറി വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പം വീട്ടിലെ മഴയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സൈക്കിളൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് നേരെ കോളേജിൽ വന്നു കാരണം എനിക്ക് അഞ്ചര ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മണി അഞ്ചര ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബസ് വരാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കോളേജിൽ എത്തിയാൽ ഗായ്സ് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് അപ്പം ഇനി ഗായ്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ബബായ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലെക്ചർ സാറിന് ഹിന്ദിയും പഞ്ചാബിയും ഉറുദു മലയാളവും എല്ലാ ഭാഷയും എങ്ങനെയാണ് എഴുതണേ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോയി ഇപ്പം വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലോ ആ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എനിക്കൊരു നാളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാതെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കോളേജിലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലാബിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇന്നത്തെ എല്ലാ പണിയും ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പം രാവിലെ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിയും ബസ് വരും അപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറുന്ന നേരം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആകണം
വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഹിയർ അതായത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് അതായിരിക്കും അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം റെസ്യൂം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോകണേന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച രണ്ട് കുറേ അടുത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആക്കി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക പേടിക്കരുത് ഷൈ ആവരുത് ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക അത് അത് മാത്രമേ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അറിയോ പിന്നെ അതിന് ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കസ്റ്റമറെ ഡീൽ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കരുത് ജസ്റ്റ് അവിടെ പോവുക അവരെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അറിഞ്ഞു വെക്കുക അവർ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും അപ്പൊ താങ്ക് യു ഗായ്സ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാനലിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒന്നര മാസം ആയിട്ടുള്ള അതിനുമ്പ് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് തരുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഇത്രയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ബിസി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് കാനഡ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത്രയും ബിസി എന്നായിരിക്കില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഈ വീഡിയോക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും ബിസി ഉള്ള ഒരു ദിവസം ചൂസ് ചെയ്ത് എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ബൈ ടാറ്റ സി യു ലവ് യു ലവ് യു ലവ